ఈరోజు మనం ఈ సమావేశం ప్రధానంగా యూసిసి యూసిసి ఇటీవల పేపర్లో మణిపూర్ తర్వాత ఎక్కువ వింటన్న పేరు యూనిఫైడ్ సివిల్ కోడ్ ఇటీవల మన వాళ్ళు ఏకరూప పౌర స్మృతి అని దాన్ని మార్చారు ఉమ్మడి పౌర స్మృతి అనొచ్చు ఏకరూప పౌర స్మృతి రక పేరు ఏదైనా కావచ్చు ఏమిటి ఉద్దేశం గత తొమ్మిదేళ్లుగా ఈ దేశంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వాన భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి గత తొమ్మిదేళ్లుగా మనం పరిశీలన చేస్తే ఏం కనపడుతుంది బహుశా వాళ్ళకి ఒకే అనే మాట చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఏమో అనిపిస్తుంది అంటే ఏమిటి అని చెప్పేది ఒకే పన్ను ఉండాలి ట్యాక్స్ మీ అందరికి తెలుసు పదకొండు రకాల ట్యాక్స్ని కలిపేసి ఒకే ట్యాక్స్ చేశారు దాన్ని మనం ఇప్పుడు జిఎస్టి అండి వాస్తవంగా జిఎస్టి వల్ల రాష్ట్రాలకి మూడు లక్షల కోట్ల నష్టం జరిగింది ఇప్పటికీ జిఎస్టి వల్ల సరే రాష్ట్రాలు ఏం మాట్లాడుతున్నా పెద్దగా అది వేరే విషయం అంటే దేశంలో ఒకే పన్ను ఉండాలి ఒకే భాష ఉండాలి అమిత్ షా చెప్పాడు మీకు గుర్తుండి ఈ రాజ్ ఈ దేశంలో రాజ్యాంగం ఇరవై రెండు భాషలు గుర్తించింది ఇరవై రెండు భాషలు సమానమైంది కానీ అమిత్ షా ఏమన్నాడు హిందీకి ఆధిక్యత ఇవ్వాలి అన్నాడు అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒకే భాష హిందీని ఆధిపత్య భాషగా చేయాలనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం ఒకే మతం వాళ్ళకి అవకాశం లేదు కానీ ఇప్పటికిప్పుడు వాళ్ళకి ఏదన్నా అదృశ్య శక్తి ఇచ్చే అవకాశం వస్తే మిగిలిన మతాలన్నీ రద్దు చేసేసి ఒకే మతాన్ని చేసేయాలనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం ఒకే పన్ను ఒకే భాష ఒకే మతం ఒకే ఎన్నికలు లోక్సభకి రాష్ట్రాల శాసనసభలకి మాట మాటకి ఎన్నికలు జరపకుండా వీలైతే జమిలి ఎన్నికలు జరపాలనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం అది కూడా అప్పుడు ఆలోచన చేస్తున్నాడు మీరు పేపర్లో వచ్చింది అది జరగాలంటే ఐదు రాజ్యాంగ సవరణలు చేయాలి వెనక ముందు ఆడుతున్నారు ఒకే ఎన్నిక ఈ ఒకే లిస్టులో కొత్తగా చేరినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఒకే పౌర స్మృతి ఒకే పౌర స్మృతి దానిలో భాగంగా ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ ఎలక్షన్లు ఇంకా ఏడెనిమిది నెలలు కూడా లేవు ఈ టైంలో కావాలని ఈ ఒకే పౌర స్మృతి అనే అంశాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చి దీని ముందు అందరం కూడా గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఇది మొదటి అంశం చెప్పవచ్చు రెండో అంశం అక్కడ మన ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా గుర్తించాల్సినటువంటి అంశం వాట్ ఈస్ ఇండియా వాట్ ఈస్ ఇండియా అసలు భారతీయులు అంటే ఎవరు ఒకే మతమా ఒకే కులమా ఒకే జాత కాదు కదా ప్రపంచం అంతా అంగీకరిస్తున్నటువంటి విషయం భారతదేశం అంటే భిన్న జాతుల భిన్న మతాల భిన్న సంస్కృతుల భిన్న భాషల భిన్న ఆచార సాంప్రదాయాల కలయిక ఇప్పుడు కొత్తగా మనం యాడ్ చేయాల్సిన పదం ఏంటంటే భిన్న తెగలు అని కూడా మనం యాడ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడింది అందుకనే మనం భిన్నత్వంలో ఏకత్వం సాధించామని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం భారతీయులు అంటే ఆవిడ రొమిల్లా తాపర్ అని చెప్పేసి ఒక హిస్టోరియన్ ఉంది గొప్ప హిస్టోరియన్ ఆవిడ బుక్ రాసి ఆవిడ చెప్పొద్దు ఒక చోట ఇండియా ఈజ్ ద ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ హిందూయిజం ఇస్లాం క్రిస్టియానిటీ జైనిజం బుద్ధిజం సిక్కిజం అండ్ పార్సియజం అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే భారతీయత అంటే హిందూ మతం ఇస్లాం మతం క్రైస్తవ మతం జైన మతం బౌద్ధ మతం అట్లాగే సిక్కు మతం పార్సీ మతాల యొక్క ఆచార సాంప్రదాయాల కలయిక వీటన్నిటి యొక్క కలయిక అన్ని మతాలని మనం గౌరవించాలి అనే అర్థం అందులో తెగలు కూడా ఇప్పుడు మీరు మణిపూర్ గురించి పుల్లారావు అలా ప్రస్తావన చేసి మణిపూర్ని ఎలా చూడాలి మనం భారతదేశంలో ఈశాన్య ప్రాంతం అంటాం అంటే నార్త్ ఈస్ట్ అక్కడ ఏడు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి 
ఆ ఏడు రాష్ట్రాలని ఏడుగురు అక్క చెల్లెళ్ళు అంటాం సోషల్ స్టడీస్లో మేము సెవెన్ సిస్టర్స్ అంటాం అనమాట అస్సాం మణిపూర్ మేఘాలయ మిజోరాం నాగాల్యాండ్ త్రిపుర అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఏమిటి ఏడు రాష్ట్రాల ప్రత్యేకత ఈ ఏడు రాష్ట్రాలన్నీ కూడా గిరిజన తెగలతో కూడిన రాష్ట్రం ఇప్పుడు మిజోరాం ఉంది మిజోలు అదొక తెగ నాగాల్యాండ్ ఉంది నాగాలు ఒక తెగ అస్సాం ఉంది బోడోలు ఒక తెగ మేఘాలయ ఉంది గారోలు కాశీ రెండు తెగలు అక్కడ మణిపూర్ ఉంది మణిపూర్లో హుకీలు నాగాలు ట్రైబల్స్ మెయితీలు నాన్ ట్రైబల్స్ మీరు కొంత ఫాలో అయ్యి ఉంటారు అంటే ఈ తెగల మధ్య ఘర్షణలు ఉన్నాయి అసమానతలు ఉన్నాయి అలాంటి చోట ఎంత సున్నితంగా డీల్ చేయాలి దాన్ని ఈరోజు ఉన్నటువంటి అంశం కాదు కానీ అక్కడ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ప్రధానంగా దాన్ని హిందూ మతానికి క్రైస్తవ మతానికి ఘర్షణగా చేసేటటువంటి ప్రయత్నం కావాలని చేస్తాం మిగిలిన భారతదేశంలోనేమో హిందువులకి క్రైస్తవులకి ముస్లిములకి ఘర్షణ చేస్తాం నార్త్ ఈస్ట్లో ఈశాన్య ప్రాంతంలో హిందువులకి క్రైస్తవులకి మధ్య ఘర్షణగా దాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అందుకని రెండో పాయింట్ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా భారతదేశం యొక్క మతపరమైన భిన్నత్వం సాంస్కృతిక పరమైన భిన్నత్వం సాంస్కృతిక పరమైన వైవిధ్యం మన దృష్టిలో ఉండాలి ఇది రెండో అంశం మూడో అంశం నేను చెప్పొచ్చేది ద సెక్యులర్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రపంచంలో ఆధునిక రాజ్యాలన్నీ లౌకిక రాజ్యాలుగా ఉంటాయి ఉండాలి లౌకిక రాజ్యంగా ఉంటేనే అది ప్రజాస్వామ్య రాజ్యంగా ఉంటాం లౌకిక రాజ్యం కాని రాజ్యం ప్రజాస్వామ్య రాజ్యంగా ఉండదాలదు లౌకిక రాజ్యానికి వ్యతిరేక పదం మత రాజ్యం థియోక్రటిక్ స్టేట్ ఇప్పుడు ఇరాన్ ఉంది ఇరాన్ ఇస్ ఇస్లామిక్ స్టేట్ అండ్ అల్ ఇస్లాం మతం రాజమతంగా ప్రకటించబడింది ఇరాన్ 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 నేపాల్ ఉంది నేపాల్ నిన్న మొన్నటి దాకా హిందూ మతం రాజమతం అంటే మన దగ్గర రాజమతాలు లేవు మతాలు చిన్నవైనా పెద్దవైనా మళ్ళీ మాట మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను మతాలు చిన్నవైనా పెద్దవైనా అన్ని మతాలకి అవకాశాలు ఇస్తూ మత స్వేచ్ఛను ఇస్తూ రాజ్య వ్యవహారాల్లో మత స్వే మత ప్రమేయం లేని రాజ్యాన్ని ఏమంటాం మనం లౌకిక రాజ్యం అని సెక్యులర్ స్టేట్ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే రాజ్యాంగం రాసినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో సెక్యులర్ అనే పదం వాడలేదు కదా అని అంటారు రాజ్యాంగం రాసినప్పుడు ఆ మాట వాడని మాట వాస్తాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో నలభై రెండో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా సెక్యులర్ అనే పదాన్ని చేర్చడం జరిగింది కానీ సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు మీరు పరిశీలిస్తే సుప్రీంకోర్టు చాలా కేసుల్లో చాలా స్పష్టంగా ఇండియన్ స్టేట్ ఈజ్ ఎ సెక్యులర్ స్టేట్ అని ప్రకటించి మీకు రెండు తీర్పులు చెప్తారు ఎందుకంటే తెలుసుకోవాలి మనం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ అని ఒక కేసు జరిగింది ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరానికి యాభై ఏడు డెబ్బై మూడు ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు బహుశా భారతదేశ చరిత్రలో రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చాక గొప్ప తీర్పు అది కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ ఆ తీర్పులో సుప్రీంకోర్టు మొదటిసారిగా భారత రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం అంటే ఏంటో విశ్లేషణ చేసి మౌలిక స్వరూపం అంటే ఇంగ్లీష్లో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం ఏంటి అంటే ఎందుకు చెప్పిందంటే అది భారత రాజ్యాంగంలో మార్పులు చెయ్యొచ్చు కానీ మౌలిక స్వరూపాన్ని మాత్రం మార్చడానికి వీలు లేదు అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు ఏమిట ఆ మౌలిక స్వరూపం సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే భారత రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం అంటే ఒకటి ఫెడరలిజం సమాఖ్య విధానం రెండు లౌకిక విధానం సెక్యులరిజం మూడు పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ నాలుగు న్యాయ వ్యవస్థ స్వతంత్రత అంటే ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పొచ్చేది 
లౌకిక విధానం భారత రాజ్యాంగ మౌలిక లక్షణాల్లో ఒకటి అనేది కేశవానంద భారత కేసులో చాలా స్పష్టంగా చెప్పి ఇంకో కేసు చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అని కేసు జరిగింది ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి అంటే కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి చేశారు ఆ కేసులో సుప్రీంకోర్టు చాలా స్పష్టంగా స్పష్టంగా సెక్యులరిజం ఈజ్ ద బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి లౌకిక విధానం అనేది భారత రాజ్యాంగం యొక్క ముఖ్య లక్షణం అని చెప్పేసి చెప్పింది ఎందుకు నేను లౌకిక విధానం గురించి మీకు ప్రస్తావన చేస్తున్నానంటే భారతదేశం మత రాజ్యం కాదు మత ఆధిక్యత ఉండే రాజ్యం కాదు హిందువులు మెజార్టీ ఉండి ఉండొచ్చు భారతదేశం మొత్తం జనాభాలో ఎనభై శాతం హిందువులు పన్నెండు పదమూడు శాతం ముస్లిములు ఒక రెండు శాతం సిక్కులు ఒక శాతం బౌద్ధులు జైన్లు వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అంత మాత్రాన ఎనభై శాతం హిందువులు ఉన్నారనేది మత రాజ్యాంగా చేయలే రాజ్యాంగ నిర్మాత దీన్ని సెక్యులర్ స్టేట్గా చేశారు దీన్ని మనం గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి ముందుగా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాం ఈరోజు మనం మాట్లాడబోయే ముఖ్యమైనటువంటి అంశం పౌరస్మృతి ఇంగ్లీష్లో సివిల్ కోడ్ అని ఉమ్మడి ఉమ్మడా కాదా వదిలేసేది కాదు వాట్ ఈస్ సివిల్ కోడ్ పౌరస్మృతి అంటే ఏంటి పౌరస్మృతి అంటే వివాహము విడాకులు వారసత్వ హక్కులు దత్తత ఆస్తి హక్కులు వీటిని వివరించే దాన్ని పౌరస్మృతి అంటారు వివాహం మ్యారేజ్ విడాకులు డైవోర్స్ హెరిడిటరీ హక్కులు వీటిని వివరించేదాన్ని పౌరస్మృతి అంటారు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మనకు పౌరస్మృతి హిందువులకు సంబంధించి పర్సనల్ లాస్ కానీ ఫ్యామిలీ లాస్ కానీ డిఫరెంట్గా ఉంది ముస్లింలకు సంబంధించి డిఫరెంట్గా ఉంది క్రైస్తవులకు సంబంధించి డిఫరెంట్గా ఉంది సిక్కులకు సంబంధించి డిఫరెంట్గా ఉంది అర్థమైంది కదా ఇది పౌరస్మృతి అంటే ఏంటో ముందు మన మైండ్లో ఉండాలి పౌరస్మృతి అంటే వివాహము విడాకులు దత్తత వారసత్వ హక్కులు ఆస్తి హక్కులు వీటన్నిటినీ వివరించే దాన్ని పౌరస్మృతి అంట రాజ్యాంగ పరిషత్తులో పౌరస్మృతి చర్చ జరిగి కొంతమంది సభ్యులు ఏమన్నారంటే అన్ని మతాల వాళ్ళకి ఒకే పౌరస్మృతి ఉండాలి అన్నారు అన్నారు కొంతమంది ఆ రోజు చెప్పారు కానీ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏమన్నాడంటే ఇది సమయం కాదు అన్ని మతాల వాళ్ళకి ఒకే పౌరస్మృతి ఉండడం సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే మన దేశంలో వివాహ చట్టాలు వేరుగా ఉన్నాయి వివాహం చేసుకునే పద్ధతులు వేరుగా ఉన్నాయి విడాకులు తీసుకునే పద్ధతులు వేరుగా ఉన్నాయి వాళ్ళ వాళ్ళ మతాచారాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయి కాబట్టి నిదానంగా క్రమక్రమంగా తర్వాత ఏదైనా ఉమ్మడికి ప్రయత్నించవచ్చు కానీ ఇప్పటికిప్పుడు సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు అని చెప్పి కాదు అని చెప్పి అప్పుడు ఏం చేశారంటే పౌరస్మృతికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని రాజ్యాంగంలో నాలుగో భాగంలో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అన్న రాజ్యాంగంలో మూడో భాగంలో ప్రాథమిక హక్కులు ఉంటాయి ఫండమెంటల్ రైట్స్ నాలుగో భాగంలో ఆదేశిక సూత్రాలు అని ఆదేశిక సూత్రాలు పౌరస్మృతికి సంబంధించి ఏం చేశారంటే ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ నలభై నాలుగో నిబంధనలో కామన్ సివిల్ కోడ్ ఉంటే బాగుంటుంది అని పెట్టి చెప్పింది మీరు క్యాచ్ చేశారా పౌరస్మృతి మీద రాజ్యాంగ పరిషత్తులో చర్చ జరిగింది కొంతమంది సభ్యులు అప్పుడు ఆ రోజుల్లోనే అన్ని మతాల వాళ్ళకి ఒకే పౌరస్మృతి పెడదా ఉన్నారు అంబేద్కర్ దానికి అంగీకరించలేదు ఇతరులు కూడా అంగీకరించలేదు ఇది సమయం కాదు దీనికి చాలా చర్చ జరగాలి చట్టాల్లో మార్పు చేయాలి కాబట్టి మీరు అందరూ కోరుతున్నారు కాబట్టి ఆదేశిక సూత్రాల్లో సూత్రంగా కామన్ సివిల్ కోడ్ అనే మాట పెడదామని పెట్టారు ఇప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు రాజ్యాంగ నిర్మాతలు కూడా ఆదేశిక సూత్రాల్లో పెట్టారు కదా ఫార్టీ ఫోర్లు ఎందుకు చేయి ఆ లెక్కకు వస్తే ఆదేశిక సూత్రాలు మీరు అందరూ ఎన్ని ఉంటారు థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ వన్ దాకా పదహారు ఆదేశిక సూత్రాలు రాసి 
ఆదేశ సూత్రాలు అంటే ఏంటి రాజ్యాంగం ఆదేశించి ఏమని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకు అవకాశం ఉంటే అది అమలు చేయాలి ఏ సూత్రం అమలు చేయాలు ఆయన దీని మీద నీకు అంత పట్టుదల ఎందుకు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా ఒక మూడు ఆదేశ సూత్రాలు చెప్తాను మీకు రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ నలభై ఐదు అని ఉంది ఆదేశ సూత్రాలు అది ఏం చెప్పింది ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వితిన్ టెన్ ఇయర్స్ అండి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలందరికీ పదేళ్లలోగా ఎప్పుడు పదేళ్ళు రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన పదేళ్లలోక అందరూ బళ్ళో ఉండాలి అని చెప్పి పదేళ్ళు అంటే ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాటికి బడికి వెళ్ళిన పిల్లోడు ఉండాలి ఇండియాలో వీళ్ళు అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫైవ్ అరవై డెబ్బై ఎనభై తొంభై రెండు వేలు రెండు వేల పది రెండు వేల ఇరవై ఈరోజు భారతదేశంలో ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ ప్రకారం రెండు కోట్ల మంది పిల్లలు బడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఏం చెప్తావు దానికి నువ్వు ఆదేశ సూత్రమే కదా మరి ఎందుకు అమలు చేయలేదు నువ్వు రెండు కోట్ల మంది ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం బడికి వెళ్ళని పిల్లలు ఈరోజు ఉన్నారు సేమ్ కదా అది సిగ్గుపడాల్సిన విషయం అది అన్నిటికంటే ముఖ్యం విషయం బడి బడికి పిల్లలను పంపడం కదా మరి నువ్వు ఎందుకు అమలు చేయలేకపోయావు నువ్వంటే ఇక్కడ నేను రాజ్యాన్ని అడుగుతున్నా భారత రాజ్యాన్ని ఎవడు పరిపాలించినా కదా అట్లాగే ఆర్టికల్ థర్టీ ఎయిట్ ఉంది ముప్పై ఎనిమిదవ నిబంధన ముప్పై ఎనిమిదవ నిబంధన ఏం చెప్పిందంటే జాతీయ జీవనంలో ప్రజలందరికీ ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ న్యాయం జరగాలి దానికోసం ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించేందుకు కృషి జరగాలి ముప్పై ఎనిమిదో ఆర్టికల్ చెప్పి ప్రజలకి ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ న్యాయం జరగాలి దానికోసం ఏం చేయాలి ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించడానికి కృషి జరగాలి ముప్పై ఆర్థిక అసమానత తగ్గుతున్నాయి పెరుగుతున్నాయి తగ్గాలి కదా మరి తగ్గితే గౌతమ్ అదాని రెండు వేల పద్నాలుగులో అతను ఆస్తి యాభై వేల కోట్లు రెండు వేల ఇరవై మూడులో జనవరిలో రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరిలో పది లక్షల కోట్లు తొమ్మిది ఏళ్ళలో యాభై వేల కోట్లు పది లక్షల కోట్లు ఎలా అయినాయి అంబానీ ఆస్తులు ఎలా పెరిగినాయి ఆక్స్ఫామ్ నివేదిక ఏం చెప్తుంది ఆక్స్ఫామ్ నివేదిక ఈ దేశంలో ఐదు శాతం దగ్గర యాభై శాతం సంపద ఉందని చెప్తుంది ఆర్థిక అసమానం నువ్వు తగ్గించావా పెంచావా ఇండియన్ స్టేట్ని మనం అడుగుతుంది కాబట్టి సూత్రాలు రాయటం వేరు అమలు చేయటం వేరు ఇంకో సూత్రం చెప్తాను మీకు ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ థర్టీ నైన్ ఏం చెప్పింది తెలుసా భౌతిక వనరుల మీద యాజమాన్యం సమాజానికి ఉండాలని చెప్పి భౌతిక వనరుల మీద యాజమాన్యం దానికంటే ముఖ్యమైన సూత్రం ఒకటి రాసేది థర్టీ నైన్ సంపద కొద్ది మంది చేతుల్లో ఉండకుండా ఎక్కువ మందికి చెందాలి అని చెప్పి సంపద కొద్ది మంది చేతుల్లో ఉండకూడదు భూమి కానీ పరిశ్రమలు కానీ ఎక్కువ మంది చెందాలి ఇవన్నీ ఆదేశ సూత్రాలు రాసింది మరి ఇవన్నీ అమలు జరగాలి కదా ఇవన్నీ అమలు జరగకుండా నలభై నాలుగు మీద నీకు ఎందుకు అంత పట్టుదల ఇవి ఏమైనా చేసావు నువ్వు నరేంద్ర మోడీ ఏమైనా చేసాడ ఆ లేకపోతే జవహర్లాల్ నెహ్రూ మెరుగు కదా ఎంతో కొంత నరేంద్ర మోడీ అటాక్ అంతా కూడా జవహర్లాల్ నెహ్రూ మీద జరుగుతుంది నెహ్రూ వీజాన్ని తుడిచిపెట్టేది ఆయన ఉద్దేశం ఈయన ఏం చేశాడు ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన ప ప్రణాళికా సంఘం పెట్టాడు నువ్వు పెట్టావా ప్రణాళికా సంఘం పంచవర్ష ప్రణాళిక వేసాడు ఆయన నువ్వు వేసావా పంచవర్ష ప్రణాళిక ఈ నీతి ఆయోగ్ కని పెడితే నీతి ఆయోగ్ పని ఒకటే ప్రైవేటీకరణ చేయటం నువ్వేమైనా నాగార్జున సార్ ప్రాజెక్టు కట్టావా నువ్వేమైనా బాక్రాంగల్ ప్రాజెక్టు కొట్టావా నువ్వేమైనా హీరాకోట్ ప్రాజెక్టు కట్టావా నువ్వేమైనా బొకారో బెలాయి రూర్కేలా స్టీల్ ప్లాంట్స్ నువ్వేమైనా పెట్టావా ఐఐటీలు నువ్వు పెట్టావా ఎన్ఐటీలు నువ్వు పెట్టావా ఇస్రో నువ్వు పెట్టావా నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను మీరు చెప్పండి నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి ఆయన కట్టిన ఒక ప్రాజెక్టు పేరు చెప్పండి మీరు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాను అందుకని పాయింట్ ఏంటంటే నెహ్రూ విధానాలతో మనకు వంద డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు నెహ్రూ విధానాలతో మనకు వంద డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు బట్ నెహ్రూ వాజ్ అ స్టేట్స్ మ్యాన్ నెహ్రూ వాజ్ అ స్టేట్స్ మ్యాన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ పొలిటీషియన్ అండ్ ఏ స్టేట్స్ మ్యాన్ నరేంద్ర మోడీ వాజ్ అ ప్యూర్ పొలిటీషియన్ 
A politician always thinks about next election. A statesman always thinks about next generation. Raja Nithi Knudu Raboya Tharalu Gurin Chalo Yitthar. Raja Ki Vyatta? Raboya Ennikal Gurin Chalo Yitthar. Nehru, Parliament Kachchatang Azra Yohan. Tamadana Chephi Yohan. Kurchun Rashkune Yohan Notes. Yodana Yodala Apadu Parliament Sabbilu. B.R. Ambedkar Parliament Sabbilu. Shamprasad Mukherjee. Jansang Naigu. Parliament Sabbilu. Ramanohar Lohiya. Parliament. Inna Ramanohar Lohiya Seniors Ki Delsu. Oppa Parliament Area Nai. Aina Hiran Mukherjee, Parliament Sabidu, Yek Gopalan, Sundaraya, Ilan the Parliament Sabidu, Matla than the Nehuru Garu, Wakarozboda and Parliament Azar Kakunda Manle, Azad Narendra Modi, Parliament Azara in Rosal Chetim to Laki, Hell of the Laki, Azar Garu, no Ripper, from Manipur Mel, no Ripper, but then I got a visual stairman of his body. Anakani. Sotral were many, it could be Chapadas Kun Vishi and then there. Power is put the Gurinchi, Nalabay and Alva and Evangelo Chapin and Edward Bijapu or Prachar. Power is put the Gada, Sotral Chala Japer, Ayamaja Mundu. Sampa the Vikendri Kanaji, Sampa the Kotaman Shetula on the Kunati, Ayavi Japakunda, Idokita Matla Jakla Guruji. Danto part, Miradan just was the end and there. Fundamental rights, you know. अंडे प्राथमिक हक्क प्राथमिक हक्क में तेल्स का दा और एक रक्षण होता है आजकल 29 30 है ना 29 30 रोंडो कोड़ा एन जे पी ने विज्ञान सांस कुछ का हक्क गुरी चेप दिया अंदर एन जे पी रहने अल्पसंख्या का वर्गाल अल्पसंख्या का वर्गाल इन अंदर में ना माइनॉरिटीज अल्पसंख्या का वर्गाल तमा � Tama Vijani Kapa to Kuna Haku Kaligi Munaru and Chip. You would pay Kuni Lauki Kavado and Te, Animatalu Samano, Adikadu Lauki Kavado Monte, Animatalaka Mataswechuntu. And Lauki Kavado on the Ede Shulaina, Alpha Sankia Kavargalaku, Yam Kalpinsali, Rational Kalpins. We got to it. Alpha Sankia Kavargalato to Muslim Lanuka and him. Put Karnataka, Telugu, and Nar and Kundi, Alaka Basha Parma and Alpha Sankia Kavarga, Maharashtra, Telugu, and Nar and Kundi, Al Basha Parma and Alpha, Alakun Hakulun Maker, Karnataka and Telugu with Jalal Petko, Hakulun Rajang Ente Pinande, Alpha Sankia Kavargalu, Tama Bashani, Tama Lipini, Tama Samskutini, Tama Vijani, Kapa Kuni Hakuni, and the other intended. Power is not the land and shanty. No Balavandanga, the land will do. After Pradamik of Kulon name, we don't need to go to Parigan and look this question at twenty. Our son of Munday and Eddie, me Dustiki, Kavas, the chet at twenty. I'm sure. Ekara, Dini Saman Ninchi, Okamur cases there is. A mood chepeka put a way of the Laka Mission Costa. Power is putting Saman Ninchi put a bar of the show of mood cases there is. One case, in the past, there was a case in the past. Shabano case. You are the senior senior. What is the case? Shabano. Now, the Supreme Court is the name of D.Y. Chandrachu. The name of Thandrigar is Y.V. Chandrachu. In the past, there was a case in the Supreme Court Chief Justice. Shabano is the name of Shabano. One of the Muslim Mahila, Dabhai Yed. Dah bayar lah bayi suatu cinc terwata, awal bantah awal itu berada kulit cinc. Syariat prakaram, syariat anda Muslim personal lah. Mudu nelayan seripada walik ichi, walik berada kulit cinc. Awalnya Supreme Court lo challenges, jauh sahun nelayan apa tak kali, nak dah bayar lah bayi suatu cinc. Apa tu Supreme Court perdana menteri, wajib cendera cuit naikkan tuan lo, okay historical judgement cepat. Apa tu Supreme Court perdana menteri, wajib cendera cuit naikkan tuan lo, okay historical judgement cepat. Shabano ki Avada Bartha Bharano Ivali Anche Andhra Harshin Cham Manan Koda Andhra Koda Abhidhaya Vadil Andhra Koda Dhani Harshin Cham And the Matta Civil Court Lo Adho Ka Amsyum Bharano Vane Adho Ka Mukhi Vane Adho Ka Mukhi Vane Amsyum Thar Dhani Adho Raju Gandhi Adho Chattan Jesha Adho Adho Chesha Adho 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 Ad
పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో సరళా ముద్గల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఒక కేసు జరిగింది సరళా ముద్గల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ కేసులో చీఫ్ జస్టిస్ జస్టిస్ కుల్దీప్ సింగ్ ఆయన ఏమన్నాడంటే కామన్ సివిల్ కోడ్ మంచిదే కానీ ఇప్పటికిప్పుడు ప్రవేశపెట్టమని మేము సలహా ఇవ్వలేము ఎందుకంటే ఇది మత విశ్వాసాలతో ముడిపడినటువంటి అంశం అని చెప్పేసి ఆ కేసులో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది మూడో కేసు మన స్టేట్ అది పన్నాలాల్ బన్సీలాల్ పాటిల్ పన్నాలాల్ బన్సీలాల్ పాటిల్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ ఈ కేసులో ఏమన్నంటే కామన్ సివిల్ కోడ్ చట్టాలు అవసరమే అయినప్పటికీ ఇటువంటి చట్టాలు ఆలోచన లేకుండా చేస్తే దేశ సమగ్రత దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి ఆయన స్పష్టంగా చెప్పాడు ఆ కేసులో అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే కామన్ సివిల్ కోడ్ అనేది కనుక ప్రవేశపెట్టాలి లేకపోతే ఉమ్మడి కామన్ అనండి ఉమ్మడి అనండి లేకపోతే ఏకరూపం ఏదన్నా అనండి మీరు ఆ యూనిఫైడ్ ప్రవేశపెట్టాలంటే ముందు జరగాల్సిన పనులు కొన్ని ఉన్నాయి అవి జరగకుండా ప్రవేశపెడితే నష్టం జరుగుద్ది ఎందుకని వివాహము విడాకులు ఇవన్నీ దేంతో ముడిపడినటువంటి అంశాలు మత విశ్వాసాలతో ముడిపడినటువంటి అంశం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా పెళ్ళి ఎలా చేసుకుంటాం ఎలా చేసుకుంటాం హిందువులు బ్రాహ్మణుని మంత్రాలు చదివి జీలకర్ర బెల్లం పెట్టాలా ఒక ఆశారు అలాగే జరగాలని రూల్ ఏం లేదుగా ఎవరైనా ఒకటి నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాను నిన్న నాకు ఒక కార్డు వచ్చింది మా స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు ఇద్దరు నా స్టూడెంట్స్ అబ్బాయి అమ్మాయి కలిసి పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆ కార్డు ఏం పంపారంటే మేము రిజిస్టర్ పే మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా పెళ్లి చేసుకున్నాం సమాచారం కోసం మీ కార్డు పంపుతున్నాం మీ ఆశీస్సులు పంపండి అన్నాడు అది పెళ్ళే క్రైస్తవులు వాళ్ళ పాస్ట్లో వచ్చి ప్రార్థనలు చేస్తాడు పెళ్లి చేస్తాడు ముస్లిములు చాలా ముస్లిముల పెళ్ళికి మనం చాలా మంది వెళ్ళి ఉంటాం నేను ఒక రెండు వందల పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళి ఉంటాం ముస్లిమ్స్ పెళ్లి కూతురిని ఎప్పుడు చూడలేదు పెళ్లి కొడుకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి వచ్చేసి వాళ్ళ ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు భిన్నంగా ఉన్నాయి అట్లాగే మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ విడాకులు ఇచ్చే విధానాలు కూడా భిన్న భిన్నంగా ఉన్నాయి వీటన్నిటిని మించి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ ఈ మతాచారాలు వీటన్నిటిలో ఉన్నటువంటి అపసారం ఏంటా అంటే స్త్రీ పురుషులకి సమానత్వం మాత్రం ఎందులో కూడా లేదు అనేది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పెడాల్స్ దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఇది మీరు జాగ్రత్తగా అయినా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రెండు వేల పదహారులో బిఎస్ చౌహాన్ అనే ఆయన నాయకత్వంలో ఆయన జడ్జి ఆయన నాయకత్వంలో లా కమిషనర్స్ ఎప్పుడో తెలిసింది రెండు వేల పదహారో సంవత్సరం బిఎస్ చౌహాన్ ఈ కమిషన్ దేశమంతా పర్యటన చేసి చేసి వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ని కలిసింది అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వెళ్ళింది యూనివర్సిటీలకి అట్లాగే మహిళా సంఘాల ప్రతినిధులను కలిసింది మత సంఘాల పెద్దలను కలిసింది పౌర సంస్థలను కలిసింది కుటుంబ చట్టాలు చేసే నిపుణులు లాయర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరినీ కలిసి ఆ మొత్తం గ్యాదర్ చేసింది డేటా గ్యాదర్ చేశాక ఈ కమిషన్ తన నివేదికని రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టులో నివేదిక ఇచ్చి రెండు వేల పద్దెనిమిది కమిషన్ వేసింది కూడా ఎవరు ఏ గవర్నమెంట్ నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ ఈ కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదిక ఒకే లైన్లో చెప్పేస్తాను వాళ్ళు ఏం చెప్పారు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈజ్ నైదర్ నెససరీ నాట్ డిజైరబుల్ అట్ ది స్టేజ్ ఆ లైన్ని ఆ పుస్తకంలో ఇది వాళ్ళ రిపోర్ట్ అది నూట ఎనభై ఐదు పేజీలు ఏమైనా ఓపుకుంటే నెట్లో ఉంది చదువుకోవచ్చు కానీ ఒకే లైన్ రాసిచ్చాడు మొదటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈజ్ నైదర్ నెససరీ నార్ డిజైరబుల్ అట్ ది స్టేజ్ ఈ సమయంలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది అంత అత్యంత ఆవశ్యకత కాదు అత్యంత అవసరము కాదు అని చెప్తూ ఆయన ఏమన్నాడంటే దీనికి కారణం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి చట్టాలు కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న కుటుంబ చట్టాలు కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న వ్యక్తిగత చట్టాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా వివక్షతతో కూడి ఉన్నాయి అది అని చెప్తాను చాలా 
विवक्ष विवक्ष अंते तेस कदा डिस्क्रिमेषन आये चप्पन मूड लाइन याज टीज आज चीज चलें यूनिफाम सिविल को वाला जाति सामक्यता समग्रता दबी वाले मोदी लाइन रेडो लाइन विविध मता कुला आचार सांप्रदाया चटाल मोद परशी विविध मता कुला आचार सांप्रदाया परशी मूडो चाल जाग्रत कुट चटाल अन्नी मताल कुला स्त्री पुषुड़ कटे तक चूपबड़ी मुंह अभी सर चेयर अर्थम पाइंट कुट चटाल व्यक्तिगत चटा अन्नी मता हिंदू मत क्रैस् मत इलाम का अट्ठा स्त्री पुषुड़ कटे तक चूडबड़ी इंफीरियर चूडबड़ी अने आज पदों आ पैट्रिकल सिस्टम पैट्रिकल कुरषाधिक्यत सजन पुरषाधिक्यता सामजन मन यह पुषाधिक्यता तग्चि स्त्री पुषुल की ईक्वल रईट इच्छे चटाक यूनिफाम सिविल को आलोचे आई मेन थीसीस् गोपे आने प्रभुत् सलह चपाड़ा मुझे अस यूनिफाम सिविल को आलोचो मुझे मेरे नाग अंश परशील नाग अंश अंश भारत सामज में जगे प्रति पे रिजिस्ट्रेषन अला चूँ अच्छे इन मन पे जरूरी कदा एंत शात रिजिस्ट्रेषन अवता दृष्टि एंत शात अच्छा अभी मैं ओ नागर शात होती तुम्बई शात रिजिस्ट्रेषन का रिजिस्ट्रेषन जरगा रेपा पे की कनीस वयस उ अन्नी मता यह चाल मता चाल मंदिर एम बाल्य विवाह विवाह मन चपेलेम का विवाह वयस राशे मध्य कर्नूल स्टडी जो करोना तरवा कर्नूल जिले में कहीं मूड वेल मंद आड़पिल की पद्धे लपे पे पदहार की पदहेन एल्ली विवाह वयस पे की अन्नी मतलब उ दाक चटमें चयु कश्न ने प्रश्न एवं प्रश्न इटव ला कमीशन प्रेस मूडोदेपा विड़ाकल तस्कने विधान सिंप्लीफ कावाल हिंदू विड़ाकल तुम्हें कदा शोभ मे अटे दिन चाल सिद्धांत सिद्धांत जो हेल्थ विड़ाकल विधान सिंप्लीफ का नागोदेवना स्पेषल मेज चट स्पेषल मेज चट उ रिजिस्ट्रेषन द्वारा पे चेकने आवाले नोजल मुझे रिजिस्ट्रेषन चेयर कल मुझे पेर नमो आ निबंधन इतने मन अटे अर्थंस इक इटे ला कमीशन ये ला कमीशन अच्छे नरेंद्र मोडी गवर्नमेंट चेत अपाइंटो आला कमीशन स्पष्ट आला कमीशन स्पष्ट यूनिफाइड सिविल को इपटू अवसर लेजैरबल का चयना प्रयत्न आईना मुझे अनेक चटाल मार्चमें कुट चट मार्च पर्सनल चटा मार्च प्रजल चैतन्य स्त्री पुषुल की सामान हकल चटा चयी इंका चार सूचन चसाड़ा उदाहरण की महिला रिजर्वे बिल्कुल विन महिल की चटसभा अटे लोकसभा शासन सब वन थर्ड रिजर्वे कल बिल्ल पदे कृतम प्रवेश नूट एनदव राज सवरण बिल आपड़ स्पीकर बीर वाल अट्ला दिन आमोदा की राजकीय पार्टी अंगीक मुख्य बीजेपी कांग्रेस वालिदर कल आमोद अभी आज प्रश्न इलां चटे पास अंदव यूसी अने इवेट ला कमीशन का इंक अनेक मंद मेधावल का न्याय निपणी चपे विषय एट दि स्टेज 
it is not necessary and it is not designed bull jati samayikit pramadamlo padaddi adi aallu cheppinatvandi vishayam inkoda aallu chese pracharam entante goava lo ippatike common civil code undi meer ekkadaina bjp vaadu chodandi aallu deni prasthavistharante goava ni prasthavistharu goava rashtram undi kada em goava rashtram ఎంత రాష్ట్రం అది మన ప్రకాశం జిల్లాలో తాలూకా అంత ఉంటుంది అయితే నేను కాదంటా కానీ గోవా నాడు ప్రస్తావిస్తున్నాడు అక్కడ కామన్ సివిల్ కోడ్ ఉందండి కానీ గోవా గురించి రెండు విషయాలు చెప్తాను ఏంటండి మీకు మిగతా భారతదేశం మొత్తాన్ని బ్రిటిష్ వాడు పరిపాలిస్తే గోవాని పోర్చుగీస్ వాడు పరిపాలించి పాండిచ్చేరిని పెంచి వాడు పరిపాలించి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళకి వదిలేసాడు ఆ రెండు గోవాలో పోర్చుగీస్ వాళ్ళు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడులో పౌర స్మృతి చట్టం చేశారు ఎప్పటికీ కుడి అనంగా అదే కొనసాగుతుంది గోవా పౌర స్మృతి చట్టంలో ఏముంటుంది తెలుసు మీకు క్యాథలిక్ క్రిస్టియన్స్కి వేరు క్రిస్టియన్స్లో రకాలు ఉంటాయి తెలుసు కదా మీకు గోవాలో క్యాథలిక్స్ ఎక్కువ అన్నమాట క్యాథలిక్ క్రిస్టియన్ల యొక్క పౌర చట్టాలు వేరు ఇతర క్రిస్టియన్ల పౌర చట్టాలు వేరు మూడోది వింటే మీకు ఒళ్ళు మండు మూడోది ఏంటంటే హిందువులు కనుక పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ముప్పై ఏళ్ళ లోపు కనుక పిల్లలు కనుక పుట్టపోతే ఆ పురుషుడు వెంటనే ఇంకో స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అది గో గోవా పౌర చట్టంలో ఉన్నటువంటి అంశం మీరు చదవండి కావాలి ఇది మనకు ఆదర్శంగా చెప్తున్నాడు బీజేపీ వాడు గోవాలో పౌర స్మృతి ఉమ్మడి పౌర స్మృతి ఉంది మనం ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు అంటున్నాడు గోవా ఉమ్మడి పౌర స్మృతి స్త్రీలకు పూర్తిగా అన్యాయం చేసే పౌర స్మృతి ఇది మీరు గుర్తించాల్సినటువంటి అంశం నెక్స్ట్ అంశం ఏంటంటే మనం దృష్టిలో ఉండాల్సింది గిరిజనులు భారతదేశంలో గిరిజనులు ఏడు శాతం ఉన్నాయి ప్రధానంగా గిరిజనులు నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్నారు మీకు తెలుసు అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఈశాన్య ప్రాంతం దాంతోపాటు మనలాంటి రాష్ట్రాల్లో ట్రైబల్ ఏరియాస్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అంటారు వాటిని ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అరకులోయ పాడేరు ఇక్కడ గిరిజనులు ఉన్న ప్రాంతాన్ని షెడ్యూల్డ్ ఏరియా వాళ్ళకి అక్కడ ప్రత్యేక చట్టాలు ఉన్నాయి గిరిజన గురించి మీకు తెలుసు గిరిజనుల సాంప్రదాయాలు చాలా భిన్నంగా సాంస్కృతిక పరంగా ఎంతో భిన్నత్వం ఉంటుంది తెగకి తెగకి కూడా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునే విధానంలో అక్కడ మార్పులు ఉంటాయి ఎందుకు నేను ఒకసారి మధ్యప్రదేశ్లో గిరిజన తెగ గురించి చదివాను వాళ్ళు పెళ్ళి చేయాలంటే పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు కూడా గంట సేపు గాజు పెంకుల మీద డ్యాన్స్ చేయాలి వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేయగలిగితేనే వాళ్ళు పెళ్లి చేస్తారు ఇప్పటికి అదో సాంప్రదాయం వాళ్ళు ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి గిరిజనులు దాంతోపాటు భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న ఐదు ఆరు షెడ్యూల్స్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ గిరిజనులు నివసించే షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ప్రత్యేక హక్కులు ఇచ్చి ప్రత్యేక చట్టాలు ఇచ్చి కాబట్టి నువ్వు కామన్ సివిల్ కోడ్ గిరిజనులకు ఎలా అప్లై చేస్తావు కామన్ సివిల్ కోడ్ దీనికి సంబంధించి ఒక కమిటీ వేసే సుశీల్ మోడీ అని బీహార్ బీజేపీ నాయకుడు ఈ చెప్పేదాన్ని దేన్ని మనం గిరిజన ప్రాంతాల్లో అమలు చేయలేమని చెప్పేసి చాలా స్పష్టంగా చెప్పేసి సో ఇది గిరిజనులకు సంబంధించి సో ఇవన్నీ విన్న తర్వాత ఏమిటి మనం తీయాల్సినటువంటి కంక్లూజన్స్ దేశంలో ఇప్పుడు చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి చాలా అంశాలు ఉన్నాయి మన అందరికి తెలిసినటువంటి విషయం దేశంలో చాలా సమస్యల మీద చర్చ జరుగుతుంది అవన్నీ వదిలేసి ప్రజలకు నిత్య జీవిత సమస్యలు ఉన్నాయి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది ధరల పెరుగుదల ఉంది అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి నిరుద్యోగం ఉంది ఇవాళ దేశంలో సర్వే చేశారు నిన్న వచ్చిన సర్వే ఫలితాలు ప్రజలను దేశం ఎదుర్కొన్న సమస్యలు ఏంటంటే దాదాపు నలభై యాభై శాతం నిరుద్యోగం పేర్కొని ఇరవై ముప్పై శాతం ధరల పెరుగుదల పేర్కొని ఇన్ఫ్లేషన్ పేర్కొని ఇట్లాంటి అనేకమైన సమస్యలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ వదిలేసి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఎందుకు దీని గురించి మాట్లాడుతుంది ఆ మాటకు వస్తే గత తొమ్మిదేళ్లుగా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం మాట్లాడుతున్న విషయాలన్నీ ఏమిటి ఒకటే కదా ఒకటే అంశం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ దేశ ప్రజల్ని మతపరంగా విభజన చేయాలి హిందువులు ముస్లిం వాళ్ళు ఏం పని చేసినా ఇదే చేస్తారు జమ్మూ కాశ్మీర్కి మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ రద్దు చేశాం చేశారు ఎందుకు జమ్మూ కాశ్మీర్లో ముస్లింలు ఎక్కువ ఉంటారు వాళ్ళకే ఎందుకు ఉండాలి ఆర్టికల్ రద్దు చేసి 
సిఏఏ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేశారు ఎందుకు ముస్లింలకు పౌరసత్వం ఇవ్వకుండా ఉండడానికి ఆ బంగ్లాదేశ్ బార్డర్స్లో అది చేశారు చూసి రామాలయ నిర్మాణం మనం చూసాం ఇలాంటివి మీరు ఒక యాభై సంఘటనలు మీకు వరుసగా పేర్కొన్నారు వీటన్నిటిలో మీకు కామన్గా కనబడే అంశం ఏంటంటే భారతదేశ ప్రజల్ని హిందువులు ముస్లిములు అనే గ్యాప్ తీసుకురావు భారతీయ జనతా పార్టీ ఫిలాసఫీలోనే అది ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క ఫిలసాఫికల్ గురువు ఆర్ఎస్ఎస్ ఫిలాసఫీలో కూడా అదే ఉంది మీ అందరి తెలుసు హిందుత్వ వల్వాల్ కాతను వీడి సావర్కర్ తెలుసు కదా మీకు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఆ ప్రాంతాల్లో హిందుత్వ అనే పుస్తకాన్ని రాసి హిందుత్వ ఏం చెప్తుంది ఈ దేశం హిందూ దేశం హిందూ దేశంగానే మనుగడ సాగించాలి ముస్లింలు క్రైస్తవులు విదేశీయులు విదేశీ మతాలు మన ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరిస్తే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండొచ్చు లేకపోతే కుదరదు అదే కదా వాళ్ళ ఫిలాసఫీ హిందుత్వ ఫిలాసఫీ ఆర్ఎస్ఎస్కి బేస్ ఇస్తాయి రేపు పంతొమ్మిది వందల రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి ఆర్ఎస్ఎస్ స్థాపించి వందేళ్ళు స్థాపించబడి వందేళ్ళు గోల్వాల్కరం హెగ్డేవర్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ హిందూ ఫిలాసఫీ గురించే మాట్లాడారు హిందుత్వ ఉద్దేశం అది వాళ్ళు ఏం రా స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నవాడు కాదు అందుకని మీకు ఏం జరిగింది జాతీయోద్యమం ఒక పక్క ఒక పక్కన పెద్ద ఎత్తున మహత్తర పోరాటం జరిగి రెండో పక్క మతతత్వం కూడా చాప కింద నీరులాగా అటు ముస్లిం లీగు ఇటు ఆర్ఎస్ఎస్ ఇటు హిందుత్వ ఈ మూడు కలిసి ప్ర చివరికి దేనికి దారి తీసింది దేశ విభజనకి దారి తీసింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో దేశ విభజన జరగడానికి అదే కదా కారణం ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ బ్రిటిష్ వాడు ఏదైతే విభజించు పాలించు అనుసరించాడో అదే విధానం ఇప్పుడు ఇక్కడ అనుసరిస్తారు లేకపోతే మీరు చూడండి కర్ణాటక ఎన్నికలు జరిగి సరే కాంగ్రెస్ గెలిచింది రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సీట్లు ఉన్నాయి కర్ణాటక ముస్లిం పాపులేషన్ కర్ణాటకలో పద్నాలుగు శాతం ఒక్క ముస్లింకి కూడా సీట్ ఇవ్వలేదు ఏమన్నాడు అమిత్ షా ఓపెన్గా చూడండి మేము ఒక్క ముస్లింకి సీట్ ఇవ్వలేదు కనుక హిందువులంతా మా పక్షాన్ని ఉండండి అన్నారు సరే అదృష్టంగా వద్దే వాళ్ళు లేరు అది వేరే అంశం ఉత్తరప్రదేశ్లో నాలుగు వందల మూడు అసెంబ్లీ సీట్లు ఉన్నాయి ఉత్తరప్రదేశ్లో ముస్లింలు ఇరవై నాలుగు శాతం మళ్ళాగా పన్నెండు పద్నాలుగు శాతం కాదు అక్కడ ముస్లింలకు ఒక్క సీటు కూడా ఇవ్వలేదు ఏమిటి దాని అర్థం ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు ఆ విధానాల కొనసాగింపే ఇప్పుడు ఇది ఏది యూసీసీ యూసీసీలో కూడా ఏమిటి నరేంద్ర మోడీ ఇంటర్నల్గా చెప్పేది మన హిందువులతో ఉన్నది చట్టాలు మంచి చట్టాలు శ్రీరాముడు లాంటి చట్టాలు మనకి శ్రీరాముడు ఏకపత్ని వ్రతుడు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అలాంటి చట్టాలు కానీ ముస్లిం చట్టాలన్నీ కూడా వాళ్ళ సాంప్రదాయ విరుద్ధ చట్టాలు అవి వాళ్ళందరూ మనం చెప్పేది ఫాలో కావాలా ఫాలో కావాలంటే యూసీసీ ఉండాలా అది ఒక అంశం రెండోది యూసీసీ ఇప్పుడు తీయటా కారణం ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఇంకా ఎలక్షన్ ఎంతకాలం ఉంది ఏడెనిమిది నెలలు ఉంది ఇప్పుడు ఇరవై రెండో లా కమిషన్ వేసారు దానికి అప్పచెప్పి వదిలేయచ్చు కదా ఒక మాట కానీ అంత చర్చకి పెడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఏమని రేపు అతనికి ఇరవై రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జరిగే లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఒక భయం పట్టుకోదు ప్రతిపక్షాలు అవి ఎంత ఏకం అవుతాయి ఎంత ఐక్యత ఉంటాయి ఇండియా ఎంతవరకు అది వేరే చర్చ కానీ ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పేసి అతను ఆ ఫీర్ నుంచి బయటపడటానికి ఇప్పుడు ఈ యూసీసీ అనే అస్త్రాన్ని కూడా బయటికి తీసేది ఆల్రెడీ ఉంది వాళ్ళ ఎజెండాలు ఆర్ఎస్ఎస్ ఎజెండాలో మూడు ఉంటాయి ఒకటి మూడు వందల డెబ్బై రద్దు చేయాలి చేసి చేయాలి రెండు రామాలయం నిర్మాణం చేయాలి జరుగుతుంది మూడోది ఏంటి యూసీసీ ఇక్కడ ఎజెండాలు మిగిలిన అంశం ఏంటి యూసీసీ కాబట్టి యూసీసీ తెచ్చి దేశ ప్రజల మధ్య ఒక మతపరమైన విభజన తేవాలి అది ఇప్పుడికిప్పుడు అవుద్దని కాదు వాడి ఉద్దేశం వాడు కాబట్టి మనం ఏమంటున్నామంటే నువ్వు వేసిన ఇరవై ఒకటో లా కమిషనే ఏం చెప్పిందో చదువు ఒకసారి అది చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇప్పటికిప్పుడు అది డిజైరబుల్ కాదు కాబట్టి నువ్వు ముందు పురుషులకి స్త్రీలకి అన్ని మతాల్లో సమానంగా ఉండే కొన్ని చట్టాలు చేయి అట్లాగే ఫ్యామిలీ చట్టాల్లో మార్పులు చేయి ఇందాక కొన్ని మార్పులు నేను చెప్పాను కదా పర్సనల్ లాస్లో కొన్ని మార్పులు చేయి అది చేసిన తర్వాత నువ్వు యూసీసీ అవసరం కూడా ఇక ఆ మాట అవసరం కూడా ఉండదు అని మనం చెప్తున్నాం అందుకని మన అందరం ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళందరం కూడా గమనించాల్సింది ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క ఫిలాసఫీలో భాగంగానే యూసీసీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు 
దాన్ని రాజకీయంగా ఈ క్షణాలను లబ్ధి పొందటానికి ఇరవై ఒకటో లా కమిషన్ యొక్క సిఫార్సును కూడా లెక్క చేయకుండా ముందుకు తీసుకెళ్తానికి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్రయత్నాలని అడ్డం కొట్టి మనం ఖచ్చితంగా మనం లౌకిక శక్తులు సమైక్యంగా ఉండే విధంగా మన అందరం కూడా ప్రయత్నం చేయాలి ఇక్కడ ఇందాక ఒక మాట చెప్పాను బిగినింగ్లోని మిగిలిన దేశం అంతా వాళ్ళు అనుసరిస్తున్న విధానం హిందువులు ముస్లింల మధ్య గ్యాప్ తీసుకురావు ఈశాన్య ప్రాంతంలో వాళ్ళు అనుసరిస్తున్న విధానం ఏమిటి హిందువులకి క్రైస్తవులకి మధ్య ఎందుకంటే అక్కడ గిరిజన తెగలు ఎక్కువ భాగం క్రైస్తవ మతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ముందుకు తీసుకురావు ఈ రకమైన వాటిని మనం వ్యతిరేకించాలి లౌకిక శక్తులను స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి వీటి మీద గట్టిగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు నిన్న మీరు యూసీసీది బిగిన ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు మణిపూర్ గురించి ఎంతవరకు చంద్రబాబు నాయుడు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ ఆయన ఇంకో ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ కానీ ఒక మాట కూడా మాట్లాడి నిన్న నేను తిరువురు మీటింగ్లో మాట్లాడి తిరువురు వెళ్ళాను చెప్పాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు సరే మీరు పార్లమెంట్లో అవిశ్వాస తీర్మానం పెడితే విజయసాయి రెడ్డి స్పష్టంగా చెప్పేశాడు అవిశ్వాస తీర్మానానికి మేము వ్యతిరేక ఓకే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు గల్లా జయదేవ్ కూర్చుని ఉన్నాడు ఈనాడు పేపర్ వాడు సంతృప్తి పడ్డాడు తటస్థం తెలుగుదేశం తటస్థాలు ఉండవు రాజకీయాలు కూర్చున్నాడంటే అర్థం ఏంటంటే అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని బలపరిచినట్టు బలపరిచి నేనేమంటానంటే అవిశ్వాసం అన్నీ వదిలేసి భారతదేశంలో జూలై పద్దెనిమిదిన పంతొమ్మిదిన మణిపూర్లో నగ్నంగా ప్రద వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి లేడీస్ని రేప్ చేసినటువంటి వీడియోని కోట్ల మంది చూశారు మీరు ముగ్గురు చూడలేదా మీరు ముగ్గురు కనీసం సంఘటన ఖండించారు ఖండించాలి కదా నేను రోజు పేపర్ చదువుతాను వాళ్ళు ముగ్గురు ఆ సంఘటన ఖండించింది నేను చదవాలా మీరు ఎక్కడ చదివితే చెప్పొచ్చు నాకు ఒక మనిషిగా సంఘటన ఖండించాలి కదా ఆ సంఘటన ఇంతవరకు ఖండించకపోవటం మనం చూస్తాం యూసీసి పెట్టంగానే వాడు అనౌన్స్ చేయంగానే చంద్రబాబు నాయుడు ఒక యాభై మంది ముస్లిం మత పెద్దలను పిలుచుకున్నాడు ఈనాడులో ఆ ఫోటో ఇటు ఈ ఫోటో ఇటు రెండు పక్క పక్కన వేసేది మీరు కొన్ని గమనిస్తూ ఉండాలి పేపర్లో కూడా ఆయన కొంతమంది ముస్లిం మత పెద్దల్ని ఈయన కొంతమంది ముస్లిం మెత్తల్ని ఈయన పిలిపించుకున్నాడు ఇద్దరు కలిసి యూసీసీలో ఏముందో ఇంకా మనం పూర్తిగా అధ్యయనం చేయలేదు మీకే నష్టం లేకుండా మేము చూస్తామండి ఏం చూసేది చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు సాధ్యం కాదనే విషయం చెప్పాలి లా కమిషన్ రిపోర్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలి కదా ఏం మాట్లాడలేదు అంటే మన రాష్ట్రంలో ఉన్న అవకాశవాదానికి వాళ్ళ ముగ్గురు పరాకాష్టం ఈ ముఖ్యంగా మణిపూరు విషయం అందుకని మన అందరం కూడా ఈ విషయాన్ని ఆలోచించి ఒక బ్రాటర్ వేలో మనం ఈరోజు ఈ దేశంలో ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ పార్టీ నాయకత్వాన్ని ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం వాళ్ళు చేసేటటువంటి చర్యలు జాతీయ సమైక్యతకు భంగకరం కాబట్టి ఆ చర్యలను వ్యతిరేకిస్తూ ప్రజల్ని చైతన్యం చేసే దాంట్లో మన అందరం కూడా భాగస్వాములు కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ సెలవు